。大家好，我是老 K， 今天我们继续来 K 游戏。该怎么说好呢？先声明好了，这部影片就是完全没有在顾忌的。从空鬼 FC 到创鬼，我可能随时都会不小心提到剧情，所以建议者还是先回避一下比较好。然后也直接先讲，这部是我头一次终于有付费宣传的内容穿插在其中，但是你们就会看到，但我相信不会去影响到我想传达的内容。好啦，终于真正的绕完一圈了。从去年的八月二十七日，《创之轨迹》中版同步发售的那一天，也刚好是我成立 YouTube 频道不到三个月的某一天。因为一些意外吧，我算是不小心入坑了这个好死不死，怎么会是《创之轨迹》的轨迹系列？哪款入坑都不会比这款更惨了。那时我也没想这么多，因为创轨我认识了空轨。虽然我明明在我第一部创轨影片中提到，我说要回去从零轨开始补。但也忘记什么原因，总之最后就是从最初的开始，控制轨迹 FC 补起。然而，真正让我跌入这个大坑的，我只能说就是那个控制轨迹 FC 的结尾。我从来没有玩过这样子的游戏，是可以这样的吗？游戏是可以断在这边的吗？玩过 FC 的人，你不去玩 SC， 你们良心不会痛吗？至少我办不到。我无法眼睁睁地看着小爱那样独自悲伤，更没有办法想象当年还不知道 SC 的你们心中会有多难受。总之就是这样，我开启了我漫长的轨迹之路，从最早的创之轨迹心得，二零二零九月七号；空之轨迹 FC 九月三十号；空之轨迹 SC 十月二十六号；空之轨迹三部曲十二月三号；灵之轨迹来到了一月一号；闭之轨迹一月二十四号；闪之轨迹一二月八号；闪之轨迹二三月二十三号；闪之轨迹三五月九号；闪之轨迹四部曲上七月二十五号；闪之轨迹四部曲下八月五号。就这样，一年很快就要过去了，而我也在想，我到底要用什么样的心情来写这篇第二次再次审视《创之轨迹》这部作品，而且还是在完全不同的条件下。我只能先说，有没有玩过前作？对于这些角色熟不熟悉，喜不喜爱这些角色，对于他们身上所发生的故事又了解多少？至于以上《创之轨迹》能够带给你的体验是截然不同的，完全不是一个档次的。对我来说，绕完一轮后再次接触《创轨》，已经是完全的另外一款游戏了。如果没有经历过空鬼的利贝尔一变，无法体会到行政区上那两个笨蛋甜蜜二人组到底有多散；若没有跟着特务资源科走过一次灵币，也完全无法体会到在医院上瓦奇说的那些话到底英雄又是为何物。若没有经历过漫长的闪之轨迹四部曲，没有跟着黎恩一路这样成长过来，更不可能可以体会黎恩说的那句“要为了别人而活下去”是多么的不容易。坦白说，这次的心得我真的可能会很偏心。但我真的很喜欢这个游戏，虽然它一样不是完美，一样还是那句话，我喜欢它，但我不会过度的包庇它。它确实还是有很多可以被讨论或改进的地方，但丝毫不影响我对它的喜爱。好啦，大家如果不介意的话，就来陪我回忆一下我再次绕了一圈后的创之轨迹旅程吧。那也刚好趁着这次十位曲要一直创之轨迹，也来跟大家分享一下。还记得我刚开始经营频道时，一度神剑的影片，为了收集一些素材画面，我十五局上的游玩片段都只能三十秒、三十秒的录制，影片剪起来是真的很不方便。直到之后，我为了想开直播，开始接触到有一种设备叫做游戏截取盒后，整个素材收集都变得非常方便，只需要在 Switch 跟屏幕的中间创伤这台 NJ 3 0 0游戏分享卡就可以轻松搞定。接法也非常简单，只要将原本连接屏幕的 HDMI 线接到 NJ 3 0 0再用他们附赠的 USB 3 0传输线接到电脑，记得这边一定要接到电脑后面的 USB 3 0孔。一定要插 USB 3.0， 是因为传输速度据网络上资讯说插到 3.5 倍会不会延迟，几乎就是看这了。再来，只需要去网络上下载免费的 OBS 软体，再到来源这边新增一个视讯截取装置，选择 NJ 3 0 0然后记得下方音讯部分也一样，勾选使用制定音讯，一样选择 NJ 3 0 0再按照此设定就能享有最高画质、FPS 跟低延迟，然后就可以尽情的在这边玩游戏。要录制素材就更方便了。
。以后不管是要自己保存精彩画面回顾，还是要尝试开始自己剪辑影片，甚至直播都可以轻松搞定。至于像我一样双屏幕玩家也不用担心，也可以使用他们附赠的 HDMI 线，在外接出去另一台屏幕。重点是透过 USB 3.0 技术跟 4K 支援，让你玩过程中是享受近乎无损的画面跟延迟。像我就是这样一台屏幕玩游戏，一台屏幕监控着直播时的状况，真的非常方便。好啦，那这次也是感谢厂商看着我快要一万订阅的情况下，提前跟我接洽。虽然我到时候应该还是没破一万，但他们愿意在影片发布后的一个月当中提供我的专属优惠码九折给大家。有兴趣的再去底下资讯栏关注了。什么？你说创吃鬼机心得，怎么突然接到游戏分享卡，感觉有点硬要？那、那、那、那这肯定是老 K 的问题啊，实际上他经验不够，只能之后再请他多努力做影片经营频道，看有没有机会再多累积经验了。我会好好帮大家督促他的。好啦，不开玩笑了，就让我们真的来好好回顾一下《创之轨迹》的心得吧。还记得当时第一次玩的我，理所当然的除了吸线外，再加上离恩线有恩一离恩的关系，总让我觉得罗伊的线相对隐薄许多。但实际上再次游玩后，给我的想法却是截然不同的。这部分我会在后面再娓娓道来。首先，再次踏入创轨的我，才真正的感受到轨迹的进步。原来一直习以为常的动作捕捉，真的可以让一款游戏的动作变得如此生动。当时我也还不知道发入孔这间公司的背景跟状况，玩的也都是一些大作，所以还感受不到那种进步跟改变的感动。但实际上，从空轨再一路玩过来，真的会发现这一切也不是那么的容易。刚开场没多久的库尔特跟雷神对打那边，对于其他游戏来说可能没什么，但对轨迹来说，我们是真的看得很感动啊。想想闪鬼很多画面跟剧本其实是非常浩大的，再想想闪一劳拉跟飞的一对一单挑，再看看现在这个动作，真的是会心一笑的那种。这不是嘲笑，而是发自内心的感受到那种真的看到他们进步的感觉。或许对于不了解这系列玩家会觉得，这不是基本吗？你们在开心什么？不可否认他们的想法没错，他们也并非真正恶意。但反过来说，要在外面的游戏找到一款可以将一座接一座，并且将这些故事设定、角色一直延续下去，你会期待着未来能够再见到曾经的那些角色，你会期待这个庞大的世界观架构到底会迎来什么样的故事跟结局，你会期待那些角色慢慢长大后的样子，甚至真正的见到他们某些情侣步上礼堂，这些回忆也好，感动也好，这正是这款游戏这个系列无法取代的真正价值。类似像《创之轨迹》跟《控制轨迹》三 RD 的粉丝向后日谈补完作品，更是让真正喜爱这个系列跟这些角色的玩家感受到满满的敬意。我不知道我这样讲对不对，但我觉得你越是喜爱这个系列，越是喜爱这些故事里的角色，对于这样的粉丝向补完作品，更是会深深的爱不释手。《创之轨迹》更是把当时《空轨》三 RD 比较没那么在乎的主线部分改进得非常漂亮。而三线同时进展设计，更是我相当喜欢的一种叙事手法。透过不同的视角，在同一时间去了解这个故事的面貌，让这些角色都能有一定的发挥空间。好啦，创鬼一时间也不知道该怎么写这份心得，不如就依序讲讲几个让我印象深刻的片段吧。一，就是刚刚也有提到的行政区上的闪光笨蛋二人组。确实，对于创鬼来说，空鬼的角色相对……来来来来，等一下等一下，这字幕搞什么东西？再来一次，再来一次。一。就是刚刚也有提到的行政区上的闪光笨蛋二人组，确实对于创国来说，空鬼的角色相对不是那么的重要。甚至如果只玩过灵币闪，创鬼绝大多数的主题体验也都是可以完整感受到的程度，这点也不可否认。但身为空鬼粉丝的我，其实并不会觉得这有什么不平衡，因为还是能在创鬼里面玩到，甚至看到很多致敬空鬼的影子。况且空鬼也已经有他们专属的猴子坦补完作品了。而且看到这两个笨蛋情侣这么甜蜜，闪得我眼睛都快瞎了，已经很满足。就差等你们结婚了。如果有你们开始的轨迹，最后一座人看到你们结婚做收尾，我一定会感动到爆哭。虽然也不一定要最后一座啦，反正早结晚结都要结，赶快结一结啦。二大少一打资源课全部，我也一直在犹豫要不要讨论这一段。我相信关于这段，大家应该有各自不同的看法。确实，这段我也是花了不少时间在思考，但我后来很喜欢一个论点。日式王道蛮容易出现的一个现象，就是维新站立，也不确定是否有这样一个专属名词，但它就是泛指当我现在心境跟状态比你强的时候，我可以战胜任何人。这其实大家应该也都蛮容易在各种动漫或者是游戏里面见到。但有人说它破坏站立平衡吗？我个人是认为要看使用的合理度跟频繁度。譬如再怎么维新站立，体后要单挑迎风之剑圣就是相对不合理。再来，如果游戏中时不时就要维新一下，那就会显得这件事变得很不平凡。
。而创鬼这边想要表达的，其实就是灵璧的特务资源课等人在心境上的变化。不知不觉，他们也已经早已不是当初的那个资源课，心态上不再是那个毫无挂念、没有任何包袱、无所畏惧的资源课与罗伊德。而对比这个被复制出来的大少，他在此时的心境是绝对自信与专注的目标。再加上大少本身确实实力上是不弱的，所以才会有一开始一个人打爆资源课，包含瓦吉跟影。不过，我想为了这件事情，还是被大家拿出来讨论。因为维新战力这件事情虽然常见，但通常为了剧情上的张力表现，会有不少的事前铺垫，或是剧情上的情绪铺陈。譬如圣斗士星矢，虽然我很久没复习了，也不确定拿这个比喻恰不恰当。但在我印象中，它就是一款我现在比你弱，但我只要心境上比你更坚定，不管我倒下多少次，只要我心中想起杨典娜，我就能够无限次站起来。但人家在使用前的心境上的铺垫跟剧情张力是做得很到位的，创回可能就是这部分差了一点吧。我想，因为实在是来得太突然，一下子我们玩家都还没搞清楚怎么了，自己就已经输了，那种不甘心会让人无法好好思考，就是根本狗屁。最好假大少有强到那么夸张。也或许我老毛病又犯了，又想帮自己喜爱的东西强行解释，但我觉得我想的真的没错。现在罗伊德等人是不可能可以赢过假大少的，而确实整个创鬼罗伊德线的主题也正是围绕在这个问题上面发展。不过我们一样就等到后面再来详谈。四新生帝国野战团诞生，说真的，我知道或许还是有人玩完创鬼后无法原谅大少，但平心而论。创鬼对于西西的描绘真的很强，所以对于这组会出现的角色都是有用心在选的。一样之后碰到再来聊。这边单纯是觉得这个动画很美，所以选进来。あなたたち。六三九与赢，说真的，喜欢创鬼的一部分原因，也正是这些回忆的小故事，把这些角色的后续补完。像这个杀手组合，我真的印象很深刻。立夏还在纠结自己身为赢的这个身份，但小娜小石给出的答案，我真的非常喜欢。就继续这样，同张月姬跟赢有什么不可以？这个社会有多少坏人钻法律漏洞，反而让法律保护起坏人？正因为这样，才需要赢这样的人物，生在光明面，但能贯彻黑暗面的生存方式。这个世界上确实有人坚持奔跑在光明面上的英雄，但一定也会有他们做不来的事情。这段不只是呼应了“英雄”这两个字，更是为了离职轨迹的概念做了个铺垫，也是将立夏之于克周族的设定再加深一次。有光明的地方就会有黑暗，也正是这边点醒了立夏，让他更加清楚知道自己之后的定位跟行动。当然，关于黑暗面的手段到底存在的必要与正当性，这边就不多做讨论。这大概是一个没有答案、永无止境的议题吧。不过，这也更加让我期待离子轨迹会怎么样向我展现这部分的纠葛呢？七小拉小娜吃包面包店，这边真的超级可爱的。还有他们的老板很有钱吗？而且原本以为小娜真的是在鬼混，其实她意外的超级认真在工作，真的是天才型少女，一边认真工作还能一边玩爆。九。谁都可以惹，不能惹小娜。十将迎来的是当时还对于不是很懂创鬼的我，只是短短的几句话就将我圈粉的重要桥段。甚至绕了一圈后的现在，我依然觉得这段写的是真的非常好，非常有可能会是我创鬼数一数二喜欢的桥段，那就是小拉与卢法斯在飞行船上的对话。从小拉问了卢法斯“所以你到底是好人还坏人”开始，接下来的每一句话都非常深得我心。明明当时我根本不懂眼前这个男人过去经历什么，但从他的眼神、讲话的语气，我竟然可以深深地感受到他那种眼神空洞。失去灵魂与目标，并毫不避讳地讲出自己是绝对的大恶人，那种你心中充满一切、绝对唯一的事物或目标消失掉的那种空无，是极度的冷，彻底失去颜色、空壳般的无助。而当我再次玩到这边时，感受更是强烈。我想有曾经思考过自己为什么要存在在这个世界上的人，应该可以体会到这种感觉吧。不过还是先说，我并不是要帮大少洗白，他罪过不能磨灭。
，就算别人原谅了他，他依然要，他也会一辈子背负那些黑暗活下去。对我来说，创鬼不是洗白大少，而只是将他的之后补完。不知道对于大家来说，能否真正的理解大少心理变化的过程？更尤其生活在贵族阶层的环境下，身边充斥的几乎多数都是人心险恶与黑暗面。在这样环境下长大的孩子，自然相对无法真正的了解到单纯光明的世界究竟是长什么样子。而身边阿谀奉承的人，在他眼里或许都只是贪婪的狗，一个为了金钱名誉可以出卖一切的狗。但真正可笑的是，他现在有的身份，竟然也只是因为制度的关系。他在这边只是这个扭曲的有钱人世界下的标记，所以他才会说出那句“我、哦”。根本不是我，不知道大家相不相信，但我确信，这个世界当人们有钱到一定程度的时候，物质欲望再也无法满足心灵的时候，人就只会往两个极端的方向去走：大善人与大恶人。因为这个世界对他们来说已经没有钱的问题，他们必定会探究生命的意义，更尤其是绝顶聪明的卢法师，他不可能会满足在这种虚荣的华丽表面上。不过，关于卢法师，我想更多的还是留到关于他的人物谈再来说好了，毕竟这是创鬼的新的影片。但我只能大概说，吉利亚斯·奥斯本他的出现，让这个没有灵魂的人找到了人生的唯一目标，就是追随他并超越他。不过想当然的结局大家都知道了，所以绕了一圈的卢法师才又再度回到原点。那我到底又是什么人？我今后又该去向何处？所以我这边才深深的感受到 C 线的编剧的实力。这样的他，我想不到要怎么样才能得到救赎。唯一的办法就是一个纯白干净的白纸出现在他的生命当中。重新让他理解到，原来完全没被污染过的人心里看的世界，原来是长这个样子。原来这样的人在他们的世界中，他是如何看待自己跟自己之后的路。而这一切的答案，他们给出的是一个在学习人工智慧下所产出的人格——拉比斯·罗赞贝尔克。他说出了那句：“人間が何なのか、私にはまだよくわからない。でも、善も悪も。”羊も追い立ちも、何をしても何をしなくても、何を持っていても何を持っていなくても、その人はその人だよ。理由なんていらないし、誰が認めても誰が認めなくてもそこは変わらない。まるで超越しているような考え方だな。それとも機械知性ゆえの客観性かな。わからないよそんなこと。だってそれが人間でしょ。かもな。だからルーファスはルーファスだよ。这段真的真的写的太好，代入感真的超强。而从这之后，卢法斯才真正的算来到了新的世界。但这样的他就能得到真正的救赎吗？不。他还缺少一样至关重要的东西，但这个我会放到最后再说。十一，这段是我第一次玩完全无法感受出来的超神桥段，但再次接触过后，它将是我创鬼心目中数一数二喜爱的桥段，就是医院屋顶上的罗伊德一行人。曾几何时，不只是罗伊德他们，包含我自己在内，什么时候开始我也记不清楚了。什么时候克洛斯贝尔的再独立变成自己的责任，变成了不得不。搞得不独立不行，搞得独立失败一定是自己的问题。说到底，事实上，真的全部的人都想要独立吗？说到底，能否独立是你一个人就能成的吗？但不知不觉间，那个充满希望、一切的象征的资源课也迷失了，被充满象征希望的虚幻标签贴上。没有谁强压什么在资源课身上，他们也不是自己想要成为客座代表，又或是说英雄，只是无心间的自己就开始扮演起这个角色了。我不是英雄，我也没有想要抢着当什么英雄，但我却一直在做英雄该做的事情。那理所当然的，人们自然会对自己投抱异样的幻想与期待，而这当中谁也没有做错任何事情。但自我又或者是初衷吗？就是这样慢慢的开始流失，一点一滴的不留痕迹的。这场谁有曾经思考过这个问题吗？至少我没有。我觉得不管怎么样，都要突破难关，一定要再次独立。但重点是。为什么？不是说独立是对或错，而是做任何事情前总要理由吧。我今天看到有个小女孩要掉进水里，我赶快过去拉她一把，因为我想救她。这就是做这件事情的理由。但为什么克洛斯贝尔一定要独立？唯一的他们迷失的正是这个行动的背后意义。因为独立克洲就一定会更好，人民会更赚钱、更快乐。但如果不独立，可是效果更好呢？这正是他们迷失的东西。
，当时他们真的有想清楚什么是独立吗？没有啊，他们的行动非常单纯，因为总统犯了罪，因为想救一个想牺牲自己的女孩，仅此。独立只是延伸出来的附加状态而已，但无形之间被背负的责任却让自己迷失了。到这边，先让我不礼貌的说句脏话。哇，其真的是他妈超级无敌帅！说真的，那段话不只是点醒罗伊德，也包括我，完全是超级大加分。罗伊德さん、キアにおじさんまで。無事だったのかよ。当事者の一人として、一つだけ指摘させてもらうよ。二年前の大統領の逮捕劇にどうしても何もない罪を犯した大統領を叱るべき立場にある彼らが法にのっとった上で職務を全うしたただそれだけのことさ<笑>責任一体何のだい正義の味方として独立の象徴としてそれとも英雄としてとでも言うつもりかい本来あくまで特務支援課は警察の一部署でしかなかったはずだ君たちはどこまで支援課に幻想を抱き続けるつもりなんだい起初，他们志愿科成立也不为别的，就是很单纯的一点一滴的解决身边能看见的事情跟麻烦，每个行动都有明确的理由。我自己也不确定要怎么把这段完整的传达出来，但重新经历过灵璧后，再次看到这边真的感触非常非常深。这也是我为何会如此深爱这款游戏的原因之一。谁也想不到几年前玩的游戏，能够在几年后还能够在全新的游戏中再度产生回忆跟共鸣。或许其他小时候玩过的游戏，想要再次回忆跟感动，只能重新的再玩过一次。但《轨迹》系列就是如此的特别，它将那些不仅仅是我们的回忆，更是将那些角色的过往一起一直的编织下去，让我们能够在未来甚至不知道什么时候的时候，即便在不打开老游戏重游的情况下，依然能够再次重新感受到那些过往的回忆跟感动。这就是这个系列最无法复制的魅力吧。而想通后的罗伊德与提欧在地下道说的那些，更是让我鸡皮疙瘩。资源课就要有资源的样子，一个一个，一件一件把眼前的事情做好。而提欧最后说的那句，这就是所谓从零出发吧，真的是后劲好强。灵之轨迹，我想都没想到能够在这个未来小小的片段中再次感受到这个标题所带来的震撼。将一切回归到原点，不只是罗伊他们，也更相信我们也要试着找回最初开始玩灵鬼的样子，真正的将一切归零。反正我们本来就是什么都没有的情况下开始的，与其去想那些太过庞大遥远的目标，不如就专注在眼前，把每个小事情做好，相信自然而然就会迎来一切该有的样子。啊，糟糕，不妙的味道，感觉这边时长要爆了。十二裤裤子。从看了女子学院的最一篇章后，就完全回不去了。姑姑子的一举一动，那个身影，那个迷人的长发，深深的烙印在我脑海中。安息吧，库尔特，你就跟约子一起成为我记忆中不可磨灭的黑历史吧。十三，从不缺席的怪盗逼的祝福。不知道为什么，从以前他做反派出场时，就不会特别讨厌他。虽然他总是很烦，每代都要客串一下，不是当反派在那边闹事，就是要让我们去陪他玩解谜游戏。但自从闪失开始，他第一次站到我们这边，再加上这一次的小故事中，他真心的为自己追求美的好对手皇子的新婚送上祝福，真的是对他的身世更加抱持着好奇。他到底是什么人？背后又是什么故事？他又是为了什么而行动的？目前对他比较可能的消息，只有三阿弟新之门有稍微提到，三个可能是他的人：画家 Y、炸鸡师 X 和武术家 Z， 但也没直接讲明。总之，就让我更加期待未来关于他更多的小故事吧。而这个支线的最后还藏了一个小小的彩蛋，雪拉姐姐露西欧拉也小小的献上祝福。虽然一直在说，但这些就是轨迹的美好，让那些许久不见的角色在未来，你依然会期待能够听到关于他的消息。十四，建设帮与圣书会，我再说下去，感觉真的会偏心到不行。但创鬼的追忆小故事真的是很棒。我也知道全部都讲完会没完没了，但还是想提一下，那个在灵璧鬼当中给我们带来许多回忆的旧市区建设帮与圣书会的爱恨纠葛，没想到在多年后还可以再继续了解他们的后续。看着又要打起来瓦奇跟瓦鲁多
，真的是回忆满满，完全不想阻止他们，就想再跟着他们小小的闹一番。十五真的超级帅的一个创鬼名场面之一，铁耳风 S 砍爆列车炮。这边不管是第一次看还是第 N 次看，真的都是超级帅，真的是怎么看怎么帅。虽然对于第一次看可能会一头雾水，但这里也是李恩显的另一大主轴浮现出来。那个看似奇神的集体是什么？李恩为何会异色瞳？头发又为何会白？而且重看一次才发现，李恩看到大家时无意间脱口而出的“能再见到大家真的是太好了”，上面是带点点点的一句话。现在回过头一想，这是恩一李恩第一次再次见到大家吧？只是不是以长发李恩的样子正式见面，所以现在的李恩才会又说出那句自己也不明白怎么回事，怎么会觉得又高兴又想哭呢？不过当时第一次玩，我确实没有第一时间意会过来，现在回过头来看，真的是很心痛。不过，毕竟这算是李恩宪的主轴，我们后面再来聊吧。十六，罗也以纯人类之躯挡下马克邦的一击。这一幕其实画面张力上称不上特别帅，但却也是至关重要。毕竟对于罗耶德来说，他就是一个最单纯的人类代表的极致，也显示出不一定要什么混杂或是魔法，平凡的搜查官人类确实也可以达到这样的高度。而能够支撑挡下拿出外之力魔剑的马克邦，也渐渐地告诉玩家，心境回归正常状态的罗伊德的战力就是在这，也就是稍早提到的维新战力，套用在罗伊德身上就是最完美的体现。因为罗伊德就是那种很典型的日系努力型天才，只要心中充满力量，就绝对不会倒下的怪物。而我也相信，这时候罗伊德如果再次遇到假大招，是不会输的。十七，诺艾尔英雄救美。虽然刚刚挡下马克邦那幕精神上很帅，可惜画面张力缺了一点点。但紧接着诺艾尔的飞车冲入火场救出罗伊德，可就真的是帅到不行。果然女孩子骑机车的样子真的又帅又美，不愧是罗伊德的人。为了救罗爷，奋不顾身的就冲进火海，真的是太帅。十八卢法斯准确找到拉比斯，其实这幕第一次看，理论上应该是要很感人。因为拉比斯跟卢法斯就是相互照应的两面镜子，拉比斯的纯白世界给卢法斯黑暗世界一束光，而当拉比斯珍贵的唯一被复制后，反过来点醒他的便是当初那个迷惘的卢法斯。拉比斯就是拉比斯啊，居然再怎么复制，我都能准确的找到你，因为只有拥有这份记忆的你才是真正的拉比斯。第一次看真的很感动，当然知道真相后的我们才知道，有些事情还是不要知道比较幸福。看着小拉见人就炫耀，卢法斯在一群自己当中找到自己兴奋的模样，真是又可爱但又于心不忍。十九持续扩大的野餐团，当然杜巴利加入野餐团的那幕也有很多可以讨论，不过我想把这部分一样放到卢法斯人物谈再聊。而这边真的想都没想到，编剧把风之剑圣安排到西线，这个决定真的很棒。这个组别的人之前的纠葛也好，互相坚持利用也好。把这些拥有复杂过去与纠葛的人组合在一起的写法，真的必须要又大胆又细心。但我真的很佩服。不过重点还是风之剑圣，你到底给了剧组多少钱？你这个 S G 不是一个级别的帅气啊！我没认真去想，但应该是创鬼最帅 S G 没错吧？二十两人的正义。其实有时候这些支线回忆就只是很普通简单的日常，看着两个类似设定与风格的绿头发角色在一次联手解决案件，初衷也只是想维护那平凡的美好，简单的喝上一杯咖啡，会把这段选进来，纯粹是想回味一下这个令人怀念的灵璧调查 BGM。二一最初的徐章杰组合后续，说真的，经历了那么多的故事后，再次看到他们四个人家一起骑车谈天，感触也是很深。他们经历各种分分合合，他们每个人的背后与故事与自身能力，在各自领域都是数一数二的。或许台面上大家看到的、知道的都是传奇托尔之七般，但只有我们玩家是绝对清楚知道，这四位学长姐在整个帝国历史的推动下，也分别占有了相当重要的戏份。我只能说，他们四人之间的羁绊绝对也不小于我们熟知的七般。真的很期待他们在后续的轨迹世界又会给我们带来什么样的故事。二十二矿山镇复活的罗伊德与兰迪，不知道为什么我真的非常喜欢这一对组合。那次败给假大少绝对不是只有罗爷的问题，其实整个资源科都迷失了。而提前清醒过来的队长确实很好的扮演了这个角色，又更应该说他只是作为一个伙伴做了一个该做的事情罢了。而看到他们又恢复到从前那样，心里就是莫名的安心。他们不是给人那种绝对武力上的放心，而是更加在那职场那种绝对安全的放心感。该怎么说呢？
，就是觉得不管遇到什么事情，一定都能克服过去的。即便这次失败了，但我依然能够无数次的爬起来，直到你倒下为止。心情上的那种强大，才是真正令人惧怕的。二三，这一幕是我《创之轨迹》里面在第二次去回想时数一数二心痛的一幕。恩伊迪恩与众人的第一次见面。起初第一次玩还没有真正的确定他到底是谁，可能有隐约的感觉出来，但现在回过头去看他说的这些话，真的心很痛。尤其有一路从闪一认认真真的打到闪四结局的大家，真的是每一字每一句从他口中说出的那些，真的是很难过。更不用想他自己本人回想起一切后，那种痛是多么的残忍，根本无法想象这个停留在那个时候的李恩内心要承受多大的负面情绪，悔恨吗？自责？不满、懊恼、不甘，但同时看见大家又这样平安，心里却又是发自内心的开心。各种想法、思绪混杂在一起，或许他自己也搞不清楚自己现在到底是开心还是难过了。ユナにアルティナ、あれからの半年でまた成長したな。フィー、遊撃士活動は順調か。ラウラ、お前ならきっとリーンにも追いつけるはずだ。セリーヌ、変わらずそばにいてくれたのか。感謝するよ。そしてクロ、驚いたか。そんな可能性もあったんだな。何言ってんだ、お前。あえて嬉しかった。次に会うときは全力で殺しに来い。二是小诗与小娜真正的了结过去，就说真的，西线这整组写的真的很棒，每个人在这组别里面都别有其用意，他们都有着自己也不愿意回想起的过去，也都在找寻着自己接下来人生的意义与方向。或许已经有人在路上，或许依然深陷迷惘，也或许还有必须了断的过往。这段就是很好的体验出西线的核心。亲自面对束缚住自己的过去，并亲手了结它、斩断它，才能真正的迎接接下来崭新的人生。真的也很期待两位未来一定还有非常大的发挥空间，就让我们在未来的某一天再次看见你们的成长吧。二十五，告别过去的卢法斯，这段真的写的超好，配合前面伊利亚所说的冒牌或想要成为本尊的执念，有时候是完全凌驾于本尊的。而这边贾大少更是提出一个相当诱人的提案，自愿自己隐退，让真正的卢法斯担任大总统。因为卢法师是没有私欲的，比起一定要是自己，他更在乎的是只要是卢法师，谁来都可以。这点真的很那个时候卢法师一样的角色，跟不同时期、不同心境的自己对话，我真的很佩服这段编剧描绘的真的很好。只可惜现在卢法师已经不再是眼前这个停留在香客前的卢法师了。虽然这正是可以达成他当时唯一目标，超越爸爸一统天下的宏愿。但如今他已经绊着脚踏入了光明的世界，被名为拉比斯的希望之手拉着。这个他从出生就未曾踏入过一次的光明世界，而这个世界看待事物的角度跟想法早已截然不同。我就是我，跟还停留在幻想激动要塞的霍瑟已经截然不同了。能够亲耳听见现在卢法斯评论爸爸，真的有点说不上来的感动。但一样，过去的他就连现在的自己都深感恶心。我依然还是无法原谅他被一次圣女莉安娜的难目，但这个世界应该没有这么残忍到连一个发自内心真正改过的人都容忍不下，对吗？而在卢法斯说出那句“正因为你没输过，所以现在你不可能赢
。而最后更是非常帅气的剧情演出，不只是卢法斯，包含立夏与伊利亚的结果，而那句再见了真的很帅，一道过去，真正的告别了过去。二十六，好啦，又是追忆回忆的时候了，转换一下心情。这次不得不提到的就是快把大家笑死的最强女儿控艾丽卡，这段真的是超级致敬空鬼，说什么要来一个成功舞，结果我就知道，果然意图就是要趁机打爆阿加特，还在那边说什么不是故意的，我信你个鬼！被发现后直接不演了，叫人家乖乖站好给你砍，谁理你呀、啊？结果我终于成功克服考验的 T 打，一把冲上去抱住了阿加特。但果不其然的，可能我看吧。我がとクロスな。やはり、あかねはめさねば。啊、哦，抱歉，放错了。好了，不开玩笑。其实这段也真的是非常感人，把原先一直很迷的艾玛妈妈的故事补完。而偷看到未来的他，也很贴心的事先也是事前录下这段对话，一一交代了在场的大家，表达感谢与抱歉。说真的，我已经说过 n 次了，但。二八再来要赢到我创鬼可能会是最喜欢的追忆故事前三的《雷克多》，我好羡慕你篇。说真的，看过这个小短篇故事后，才要再次感受到法式写故事的功力。不管是叙事的手法，一开始参加久违小小的同学会，而在座的两位也是我空鬼非常喜爱的两位女角色，克罗塞跟露西。雷克多一开始还在那边打哈哈说，迟到是因为被某国谍报员袭击。我一开始听到也想说，我听你在屁。但实际上，他讲的还真的是真的。小小的篇幅演出如此高水准的《碟中谍》，这里的雷克多就更让我想起当时空鬼跟灵璧时的样子，总是一派轻松的解决各种难题，更利用他天生的直觉把事情处理得很好很圆滑。但他依然确实在经历过整个闪之轨迹的事件后，也改变了不少，少了一些吊儿郎当的个性，也更稳重了一点，开始也会思考很多事情，不再那么乐天的感觉。但这不代表不好。人总是会改变的，这些都是必要的经历。这段也是将雷克多补得非常好，从他最开始的内心变化一直到现在。而暂时离开小小同学会的雷克多是真的忙，不过一人独自坐在屋顶上的他，又开始思考人生的方向与意义。总觉得提携智者大家都过得不错吧？克雷亚也与家人和解，卢法斯也算是有还愿意接纳他的家人吧。黑兔与白兔就更不用担心了，身边有那么多伙伴，肯定是会过得不错的。一个人在这边反思自己，原来没有家人与羁绊的，就只剩我自己了吗？但好像也是我自己自找的。不过就在这个时候，多么似曾相识的一幕，克罗萨又用即刻找到了在屋顶上的学长。这边真的很致敬空鬼三阿弟的月之门三。曾经那个独自迷惘的克罗萨，无法相信眼前这个不正经的学生会长，但却扎扎实实的被他的话给鼓励到。如今却刚好反了过来，也包括露西在内。虽然他们嘴巴上总是还是把雷克多骂了一顿，但其实也是间接的告诉他：谁说你是自己一个人的？就算你想疏远我们，自己耍孤僻，但可别小看了女人坚持的力量。就这样，我看的是真的既感动也很羡慕。雷克多被他们强行的带回去利贝尔开真正的同学会，这段真的写得很好。不止让我回忆起很多空鬼的过往，更是把我一直以来很喜欢的雷克多这个角色，总算是好好的补齐他一路上的内心的转变。而在最后看到他也有人帮忙看照了，就放心了。
，三十魔女附魔加帝国顶点战力爆砍天雷炮。我到这边也有很多不同的想法，但其实很多地方真的是帅就完事了。这边的情绪铺垫跟张力做得很到位，所以当下看是真的觉得很帅了。而事后回过头来想，也觉得没什么，可能会有人觉得战力崩掉，但其实我觉得这个极乐世界真的没有想象中的这么厉害。为什么会这么说？因为这是人类科技能够达到的至高起点所产生的结果，就是一统大陆，消灭所有负面情绪 ，AI 的极限算出来的人类唯一能够和平共处的方法，是使用天雷强迫大家归顺并统一管理。其实光是我自己个人认为啦，这个 AI 还不够极限，因为我认为真正的人工智慧如果发展到一定程度，他们就会发现，要全人类真正的永久和平共处，就只有一个办法，消灭所有的人类，并由机器人直接管理。因为只要有心有情绪，人类就不可能可以永远的和平共处。所以这边或许描述上让大家觉得这个天雷简直无敌无解，这么无解的东西几个人就砍爆，根本太扯不合理。但在我看来，真的还好。不过还是那句，我的想法终究只是我的想法，我不能代表全部人，只是小小的分享一下。况且模拟一族再加帝国战力顶点集结这件事情本来也就很不合理了，好吗？大家就当做不合理加不合理等于啊，不管了，不不得真的概念。三一罗伊德的帅爆推理时间加一切真凶，这边真正的把很多事情解开，把很多不合理的事情都解释得很清楚，连第二次玩的我都要在第三次回过头看才能真正的看懂。而为什么最先找到真相的一定是罗伊德？因为他曾经也经历过，他看过原本的另一种可能性的自己其实已经死亡过，再加上他基本也可以说是在场头脑最顶尖的之一。这边真的是强行让罗伊特帅了一波，但我觉得真正最帅的还不是这，晚点再来说。而原本我也想过，会不会这个离恩其实也是机器人，只是被极乐世界独居到的一种可能。但后来我确定了，他是真正真正的离恩本人。这段更是把闪之轨迹四的结局再拉伸到另一个境界。原来当时两个结局都是真的，当初先跑恩因的做法更是有其理由。而事实上，站在这个伊修麦格离恩的视角去想，真的很心痛。在那永无止境的黑暗中，无限的相克，而刚真正苏醒过来的他，已经是要面对他曾经的一切，伙伴也好，爱人、学生、亲人，甚至是自己。他这时候心里是不是也在想，原来站到自己对面的感觉，原来是这样吗？可能一直以来，爸爸也是带着这样的情感在面对我们吗？不过眼前的这个李恩不能只用恩一李恩去看待，他确确实实是一休麦格李恩，也是这个极乐世界自行判断出来的必要，并非偶然。如果要达成全人类永远的和平共处，这个融合全人类恶意的李恩的因果是必要的，因为只有这个真正的了解及感受，并亲身体验过世上种种恶意与人类丑陋一面的一休麦格李恩，才能够真正的完成极乐世界所要完成再创世的这个宏大的目标。但这边也跟我前面所提到的这个极乐世界设定看起来很强大、很无解，其实或许就像小拉说的，你只不过是个城市错误罢了。我们只是观测者，什么时候变成擅自拥有决策与定定目标的权限，更别说的好像是自己的使命般。所以我也才认为前面那段砍爆天的炮真的没什么，因为这个极乐世界还不算是真正运算到极限过后的人工智慧。三十一暂时显现的瓦利玛与苍金骑乘，说真的，当下第一时间听到熟悉的声音，真的还是很感动。我也知道很多人不是这么喜欢骑乘的设定，但这些都是已成事实的情况下，瓦利玛确实陪伴着我们度过一段很漫长的旅程。能够在一段时间过后还能够再次见到他，真的是非常感动。真的希望哪一天能够出一只瓦利玛的模型，好想收藏一下，这样我就有人生第一只机械人模型了。よくぞ言った、リン。この声、バリ
回るバリ回るなんだろああ久しいな相棒三十二，黎恩真正的成长了。其实他心里也是明白，即便闪之轨迹四的最后是个好的结局，但其实那个时候的黎恩只是运气好了一点的黎恩，他依然还是那个认为只要别人能够幸福，自己怎么样都无所谓的黎恩。而到了创之轨迹的现在，能够亲耳听见自己不会再独自背负一切，因为这样是无法拯救别人的。人类无法独自幸福，也无法独自承受，所以为了能够让关心我的人幸福，我必须要自己先幸福。而另一个黎恩听完后笑了，说出那句：“看来我是你，但你却已经不是我了呢。”我有点羡慕你，听了真的很感动，也很难过，因为他们都是黎恩，只是一个运气好了点，一个差了点，却造就了两个不同因果下的黎恩。而最终，黎恩也终于像是被拯救般的释怀，放手交给这个已经不是他的男人。未来就由你们继续开创下去吧。そろそろ時間みたいだ。それじゃあな、リン。自分に言うのも変だけど、達者でな、リン。三十三，卢法斯的决议，罗伊德最后的委托，再见了，李恩。这段是我觉得整个《创之轨迹》最精华也最高潮、最感人的一段。正当大家准备逃离颠倒巴比伦时，一个人影往后站了一步，那就是卢法斯·埃尔巴雷亚。或许是想赎罪吧，他决定以一人之力摧毁天雷，一人对全世界发起嘲讽，打算将世界的恶意都集中到自身这里，进而让天雷摧毁自己。而这其实是极乐世界在最后给大家看的最后一次的未来。而在得知真相的小拉焦急的请求下，罗伊德接受了这个最后的委托，与尤西斯与最初的野餐队纳迪亚与斯温再次回到了颠倒巴比伦。不过，他们第一个见到的不是卢法斯，而是赶来救援的真正的李恩。虽然当时直播你们可能感受不出来，而我平常也是疯疯癫癫，站都腿都乱打一通。但看见这个黎恩，心里是真的难过。再加上法师的 B 区宴，我真的是哭到完全不能自己。虽然聊天室还是那样吵吵闹闹，很好笑，但看见这个黎恩终于能够正常的跟以前熟识的这些伙伴聊天，虽然只是极少数的人，但真的很开心。至少最后还是有人来陪这个黎恩了。在他的最后一段路上，还能再见到你们，我相信他心里一定也非常的开心。虽然肯定也会非常难过，或许可能也会很羡慕李恩，为什么留下来的不是自己？但也没有办法。而在最后想要告诉大家，他在这个因果中看到的未来时，被罗伊德给制止了。いや、もうそこまで猶予はないかもしれない。そう遠くない未来。待った。せっかくだけど、それは遠慮しておくよ。虽然你们一直在那边说什么剧透仔，还是什么别阻止他、啊，我想知道，真的会被你们气死。这边明明是这么感人的桥段，但这个世界的事情就交给我们吧。不管未来会经历什么，我相信留下来的我们一定都能克服的。而黎恩伸出了这一拳，更是象征了闪闪的那一拳。那时候是你鼓励了我，现在换我了，也别忘了帮我跟我问好。而最后黎恩的那个表情，真的是看一百次，哭一百次，那种既不甘心又难过，但却又很放心、很开心的笑了。我想，这也算是黎恩他自己救赎了自己吧。再见了，黎恩。随后，大家也终于在一旁发现独自坐在角落的卢法师。他心里还在想着：原来这就是自己的结局吗？原来自己终究没人超越父亲，是多么空虚的人生。而小娜那句“卢法师”完全就是这位悲剧角色的救赎。这边不管是音乐，还是更加成熟的脸部表情捕捉，更是声优们的努力与功力。
让遮断的情绪营造得非常到位。而罗伊德依然还是那个罗伊德，一般震惊地说出：“卢法斯，埃尔巴里亚公子，我要把你押走。”虽然应该要以逃狱为首的各项罪名，但最重要的是。我们怀疑你在最后的最后，太过小看了你自己建立的羁绊了。いいえ、今のあなたにはもはやそれすらも生ぬるいでしょう。ああ、いい加減に自分の犯した罪を思い知るべきだ。ルーファスアルバレア公司、あなたを強制連行する。脱走を筆頭にもろもろありそうだな。何よりも最後の最後で、あなた自身が紡いできた絆を甘く見た容疑で私はとっくに手に入れていたのだな。这句话真的是帅出罗爷的心高度。我第一次在玩串轨时，一直认为罗伊德线的剧情跟表现都被 C 跟黎恩抢光，但真正第二次在跑的时候，我已经完全不这么认为了。其实罗伊德他就是一个相对简单的人，没有太多背景与特殊能力，他有的就是这样一股能够影响别人源源不绝的正能量。他总是在做最平凡、最普通的事，说着最普通的话，但却有最强的力量。至少在我心里，《冲之轨迹三线》对我来说都是一样精彩。虽然表面上确实，李恩跟 C 的表现可能更加抢眼，但就像我刚刚说的，罗伊德他就是最低调，做着不出另外两位主角重要的事情。对我来说，我不会想去偏袒谁，因为我相信看到这边的你们一定也能够感受出来，我对于这三位主角的喜爱是一样的。三十四再见了卢法师。在音乐醒来，卢法师原本应该被皇子告知自己的刑罚，但却被告知卢法师已经被世人亲眼证实在巴比伦上死去。所以现在躺在这边的是谁，我也不清楚。也象征着卢法师这次真正的彻底跟过去的自己告别。而这个躺在床上的，我们就先姑且称他为 C 吧。C 也不知道未来何去何从。而这时，小拉开口，勉强的说要带着他一起去环游大陆。反正利益一致嘛，你也没什么好拒绝。反正你也不知道去哪，对吧？这边更是头尾呼应。小拉用从 C 身上学到的用词，在最后也用回 C 身上。这边真的写得很棒。三五刻舟在独立与最后的 E D， 其实最后刻舟这边在独立也没有什么过多华丽的演出，就仅仅只是用最平凡的口吻讲述了后续的现况。但其实这样就很够了。对于一路玩上来的老玩家，我们或许也没要求什么别的，只要能够亲眼确认这片土地真正的得到安宁，就很足够。而罗伊德依然还是那么的帅气。啊，行ってくれ。続いて、特別ゲストの方にスピーチをお願いします。クロスベル警察特務支援課。バニングス捜査官、どうぞ前に。皆さん、こんにちは。ロイド・バニングスです。最后的最后，就是整个轨迹前半部结束最最最棒的 ED 了。音乐依然是那么的温柔，透过三个大家最爱的女儿，到处记录了大家的种种后续，真的都看得很温馨，很感动。包括忙碌的罗伊德等人，兰迪，你终于终于终于跟米雷欧求婚了，库尔特又被迫成为了酷酷子，红尘杜巴利依然还是那么傲娇，小娜终于正式的看了银的演出。可爱的米西粉丝与不太情愿的封建，右后方还有偷偷约会的笨蛋情侣二人组，大伙一行人在星空夜晚下的诺尔德，还有可爱少女组跟后方虎视眈眈组，最初的特务资源课，回归日常的第二分校星期班，再次集结的最初野餐团
。而最后，最后，三人将照片整理好后交给了拉比斯，并秀了一下离职轨迹的心影情。创职轨迹就在此告一段落了。真的很漫长的一条路，对于我来说，但对于你们来说更是。也真的很谢谢你们看到这边，《创之轨迹》是前半部的终结，但同时也是后半部的开始。未来的旅程还很长，而我也终于跟你们站在同一起跑线上了。那我是老 K， 未来也再继续见面吧。你们是不是忘了什么？以为这样就完了吗？怎么可能？三十六，布兰特一家。其实从主线通关后的追忆故事，真的都很用心。当然前面的已经很多很棒，但没有最棒，只有更棒。像这个家族要组一团出来玩，也都非常不容易。看到他们从空轨的种种，一直到现在，真的很开心。小月、小爱啊，你们爸爸老卡都要催婚了，可以结一结了啦。然后虽然中间雷尔眼终于开口叫他爸爸。看到这边，老卡心里一定很开心。虽然坏坏雷恩最后又叫回去卡西乌斯大叔，而老卡的人生也是很酷，莫名的就多了两个执行者儿子女儿。三十七年轻的分校长，呃，不是，我是说，鼓起勇气的马卡洛夫。好啦，其实这个支线真的也写得超棒。不管是马卡洛夫终于拿出成果与勇气向玛丽教官求婚。还是反被将军的黑旋风，其实一直都陪在分校长旁边的专情，都让我们更加感受到一件事情：法师，你明明就还是很会写超甜的 CP 组合啊！不要再搞什么羁绊事件了啦，多看几组甜甜 CP 不香吗？三十八，最后的校园生活之还敢翘课啊，亚修！其实大家应该还记得，我真的很喜欢学院风格的游戏，而这是最后的最后了，没想到还能再体验当一回学生。而这篇真的写得很棒，该欢乐欢乐。看着亚修的遭遇，想起以前学生时期，只有在选干部那天不敢翘课，就是怕自己被推坑什么麻烦的干部。而日常的学院还是一样那么令人的熟悉跟放松，在校园身家调查也是一样那么的怀念。然后妙杰依然还是那个妙杰，真的很贼，超会拖亚修下水。不过也因为这样，也故意是这样，亚修你就别逃了，乖乖的留在七班，留在第二分校吧。这边也很好的补完了亚修跟整个第二分校，当然没有绝对完美，但对我来说真的很够。而且亚修是真的很适合学生会长，看到他也能这样走了过来就放心了。期待后续更多你的故事，当然还有妙杰也是。三十八吉利亚斯奥斯本，其实这段真的有很多想说，不过对我来说，其实大多数都已经是在预想之内。只是更有条有理的梳理了一下闪之轨迹关于宰相的一切，因为闪鬼对于宰相的事情切割得太分散了，以至于可能有部分玩家玩完闪鬼后还是无法真正的理解宰相。但我想关于这部分，我想好好的留到专属宰相人物谈时再聊聊。但我只能先说，宰相真的是一个描绘得非常好、非常棒的角色，只可惜关于他的一切都太分散了，直到这边的出现。所以真的很谢谢创鬼愿意有一个位置，把宰相这个传奇男人的一生故事补完三九真的是最后了。其实对于大家来说，不用太去纠结眼前这个女孩初始的 OZ， 亦或是患之自保，必之虚神的由来。
当然要解释也是可以，但其实只要知道一件事情，就是众人不去管他，对现实的世界也不会有什么太多的影响，因为又有一位女孩想要压抑自己了。但答案就是这么的简单，就像罗伊德说的，眼前有一位女孩遇到了困难，我们只是想要帮助她，就这么简单。而不管是身为极乐世界前管理者的小拉也好，还是黑兔也好。尤其是黑兔自己身为最后的 OZ， 他追着他说：“不要去管什么想法，重点是你自己怎么想。”大家还记得这句话吗？《闪之轨迹三》最开始李恩问黑兔的就是这句话。这个收尾真的很棒，让最后的黑兔来拉最初的 OZ 一把，在以创轨主要舞台的刻舟渊源，必之虚神做最后的收尾，还放出令人怀念的 BGM。而随着再次解放必之虚神后，大家包括我们。真的要跟整个庞大的轨迹世界前半部说再见了，而这时候出现的那张图也是真正意义上的创之轨迹完结。当然，后面还有最后的三个小故事，包含雷恩共和国留学篇、剑之少女与师姐。但对我来说，那已经是后面的故事了。好啦，真正的谢谢大家又陪我到了这个时间点了。未来我们就是在同一起跑线上了，虽然我一样还是会战斗系统乱玩一通，但我依然可以靠运气打通一周目噩梦的。虽然我一样又会一直疯狂讲冷笑话，虽然我一样又会剧情看不懂一直宕机，宕机就算了还一直问，但如果不嫌弃的话，就让我们一起在共和国再见吧。商売柄俺は悪人だろうが差別はしねえ兵ゆえだろうが良兵だろうが半グレだろうが気は進まないが結社だろうがなだがてめえは別だ。でも遊撃士でもない。あくまで自分の流儀を貫くだけだ。あの探し物は私にとっては絆なんです。組んでるやおっさん。炎とアルーシャの加護。常日頃からお世話になっております。行くよフィオ。ゼロス。女優としての見せ方を叩き込んであげるわ。そうすねるでない。バン。舐められたものね。だからダメなのよ。あなたは。今回はギルドも当てにはできん。やはり別の手も打っておく。<笑>とてもいい感じだ。とっととやる。了解。サード解放。テイクザクレンデル。すべての根底には恐怖がある。だから俺は究極の恐怖を求めた。何もかも思い通りじゃつまらねえ。そうだろう？悪夢なんだ。十何年も前から見続けてる。ねえ、どんな気持ち？ねえねえねえ。なめんじゃ。目を背けても背けきれぬものはある。ハミルトンどうか遠慮なく頼ってね。<笑>